வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சட்டுப்பட்டு சமையல் இன்றைக்கி சட்டுப்பட்டு சமையலில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஓணம் ஸ்பெஷல் லன்ச் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓணம் பண்டிகைக்கு கேரளாவில் எந்த விதமான டிஷ்ஷெல்லாம் அவங்க சமைப்பாங்க ஸ்பெஷலாக எத்தனை விதமான பாயசம் செய்வாங்களோ அதில் ஒரு சில பாயசம் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது இலையில் பரிமாறும் போது எந்த விதமான ஐட்டம்லாம் அவங்க வைப்பாங்க ஸ்பெஷலான்றதையும் இதில் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ ஓணம் ஸ்பெஷல்னால் இன்றைக்கி நான் வந்து கேரளா ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ தண்ணி கொதித்து நம்ம கேரளா ரைஸ் போட்டுட்டோம் இதில் இது வந்து இப்போ ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா இதை வந்து ஸ்டவ்வில் வேக வைக்க வேண்டாம் அதுக்கு அதுக்கப்புறமா இது வந்து தெர்மோ ரைஸ் குக்கர் இது வந்து கரண்ட் எதுவுமே தேவை கிடையாது இது உள்ளே வந்து இந்த சாதம் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இது உள்ளே இறக்கி டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சுட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளோட சாதம் வந்து வெந்து போயிருக்கும் இது ஏன்னா கேரளா ரைஸ் வேகிறதுக்கு வந்து டைம் எடுக்கும் ஸோ இந்த இதை யூஸ் பண்ண அங்கே இருக்கவங்க எல்லாம் இது இந்த மாதிரி குக்கர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ அரிசி போட்டு நல்லா கொதி வந்துடுச்சு இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து இறக்கி வச்சிடலாம் இந்த குக்கரில் இறக்கி இதை நீங்கள் இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு செக் பண்ணோம்னா கர அரிசி வந்து இது குழையவே குழையாது ஸோ நல்லா கரெக்டாக வெந்துருக்கும் அவியலுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நாலு சின்ன வெங்காயமும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒன்றும் பாதிமா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ அவியலுக்கு வந்து என்னென்ன காய் எடுத்துருக்கோம் முருங்கைக்காய் கேரட்டு பீன்ஸு கருணாக்கிழங்கு வெள்ளை பூசணிக்காய் ஸோ எல்லா காயும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எந்த காய் வேணுனாலும் கேரட்டு பீன்ஸு உருளைக்கிழங்கு கருணாக்கிழங்கு வாழக்காய் முருங்கைக்காய் இவ்வளோ காய் எடுத்திருக்கேன் நான் இது எல்லா காயும் குக்கரில் போட்டு ஒரே ஒரு விசில் அடிச்சிட்டிங்க போதும் அதுக்கு மேலே வச்சா குழஞ்சி போயிடும் இப்போ எல்லா காயும் குக்கரில் போட்டாச்சு இது வந்து வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயும் நசுக்கி வச்சது மிக்சியில் ஒன்றும் பாதிமாக அரைச்சது இது லேசாக தண்ணி தெளித்து ஒரே ஒரு விசில் ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் கொஞ்சமாக ஊற்றுனீங்க நம்ம கால் அவ்வளோதான் ஏன்னா காயிலேருந்து வேறு தண்ணி வரும் நமக்கு இப்போ இது மூடி போட்டு ஒரே ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ அவியலுக்கு வந்து தேங்காவும் ஒரு பச்சை நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கோம் ஆல்ரெடி வந்து வெங்காயமும் பச்சை மிளகாய் அரைச்சிட்டு நம்ம காயில் வேக வச்சுருக்கோம் ஸோ அரைக்கும் போது ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டால் போதும் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் இதை வந்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ அவியலுக்கு வந்து ஒரே ஒரு விசில் எடுத்து வச்சோம் காய் நல்லா கரெக்டாக வந்துருக்கு எதுவுமே குழையலை இப்போ இதில் வந்து அரைச்ச தேங்காய் விழுத ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேங்காய் பச்சை மிளகாய் அரைச்சி விழுது சேர்த்தாச்சு இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தேங்காய் பச்சை மிளகாய் போட்டால் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு அது ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது ஒரு நிமிஷம் கொதிச்சா போடும் தயிர் வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஒரு கப்பில் எடுத்துக்கோங்க நல்லா கட்டி தயிர் நல்லா அடிச்சுட்டு சேர்த்து விட வேண்டாம் தயிர் சேர்த்த உடனே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அந்த சூட்லேயே இருந்தால் போதும் நல்லா ஆல்ரெடி கொதிச்சிருக்கிறதுனால தயிர் போட்டக்கிறோம் கொதிக்க வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ இந்த இதில் வந்து தாளி அவியலுக்கு வந்து எப்போயுமே தாளிக்க மாட்டாங்க கடைசியாக எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ஒரு ஸ்பூன் போடணும் போட்டு பச்சை கருவேப்பிலை 
கொஞ்சம் பிச்சு போடும் அவ்வளோதான் நம்மளோட அவியல் ரெடி ஆகிடுச்சு எவ்வளோ ஈஸியாக குயிக்காக செய்யக்கூடிய டிஷ் தான் இது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம செய்ய போகிற டிஷ் வந்து கூட்டுக்கறி அதுக்கு வந்து தேங்காயும் பச்சை மிளகாயும் ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கருணக்கிழங்கு வாழைக்காய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதை வந்து குக்கரில் போட்டுக்கலாம் இப்போ கட் பண்ண கர் கருணக்கிழங்கு வாழைக்காய் இருக்குது அது கூட வந்து காரம் ஊற வச்சா காராமணி இது அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூடயே தேங்காய் பச்சை மிளகாய் அரைச்ச விழுது கேரளாவில் வந்து எல்லா டிஷ்லேயும் மோஸ்ட்லி அவங்க பச்சை மிளகாய் தான் சேர்ப்பாங்க இதில் வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ கூட்டுக்கறிக்கு வந்து வாழைக்காயும் கருணாக்கிழங்கு காராமணி ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது எடுத்துக்கு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் வேண்டாம்னா நார்மல் எண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு ஒரு கால் ஸ்பூனு கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா காஞ்ச மிளகாய் ஒன்று ஆட் பண்ணும் இப்போ வந்து தேங்காய் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லா செவக்க வறுக்கணும் இந்த டிஷ்க்கு வந்து தேங்காய் இந்த மாதிரி வறுத்து சேர்க்கறது தான் டேஸ்ட்டு ஸோ அது நல்லா வறுக்க விடுங்க இது கூட கருவேப்பில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா செவக்க வறுக்கணும் இதை வந்து இப்போ இந்த வேக வச்ச கருணக்கிழங்கு வாழைக்காலில் ஆட் பண்ணலாம் இந்த டிஷ்க்கு மெயின் டேஸ்ட் வந்து இந்த வறுத்த தேங்காய் தான் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ நம்ம கூட்டுக்கறி டிஷ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நீங்கள் தேவைப்பட்ட மிளகாய் தூள் கூட கொஞ்சம் போட்டு ஆட் பண்ணி வேக வைக்கலாம் வேக வைக்கும் போது நான் வெறும் பச்சை மிளகாய் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம செய்ய போகிற டிஷ் வந்து இஞ்சி புளி இது வந்து ஓனத்துக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக செய்வாங்க அங்கே ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வெந்தயம் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப வறுப்படக்கூடாது லேசாக சூடானால் போதும் நெக்ஸ்ட்டு இஞ்சி புளிக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணும் இப்போ கடுகு பொறிஞ்சிடுச்சு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி போட்டுக்கோங்க அது கூடயே கொஞ்சம் பெருங்காயம் கருவேப்பில் இஞ்சி வந்து இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா அதே இதில் பச்சை மிளகாய் இந்த இஞ்சி பச்சை மிளகாய் நல்லா வதங்கணும் இந்த டிஷ் வந்து ரொம்ப ஓனத்துக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக செய்யக்கூடிய டிஷ் இது இப்போ இஞ்சி புளிக்கு வந்து நம்ம கட் பண்ண இஞ்சியும் பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் அதை நல்லா வதங்கிடுச்சு வதங்கினதுக்கப்புறமா புளி வந்து நல்லா ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் எடுத்து நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த புளியை புளி தண்ணியை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் தோல் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தோல் ஆட் பண்ணுங்க தேவையான அளவு உப்பு இப்போ இதை மூடி வச்சு நல்லா கொதிக்க வைக்க கொதிக்கணும் இப்போ இதை மூடி வச்சு கொதிக்க விடுங்க கொதிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இது இஞ்சி புளிக்கு வந்து எண்ணெய் வரங்க இந்த மாதிரி நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கும் நம்ம புளியோதரைக்கு ரெடி பண்ணும்போது எப்படி புளி தொக்கு வருமோ அந்த மாதிரி பிரிஞ்சு வரணும் இந்த ஸ்டேஜில் வெள்ளம் வந்து ஒரு கொ இந்த அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளம் அதுக்கப்புறமா 
வெந்தயம் வந்து வறுத்த வெந்தயத்தை பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி ஒரு கலரி கலரிட்டு ஆஃப் ஆகிடும் வேணா இப்போ நம்ம இஞ்சி புளி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்மளோட இஞ்சி புளி வந்து அந்த புளி தண்ணி நல்லா வற்றி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் காரெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் இன்னும் கொஞ்சம் வெளில வேணும்னா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பண்ண போகிறது வந்து பாலடை பிரதமன் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு லிட்டர் பாலடை இந்த மாதிரி கனமான பாத்திரத்தில் கொதிக்க வைக்கணும் அதை ஏன்னா ரொம்ப நேரம் வேகணும் ஸோ அது அடி கனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு லிட்டர் பால் கொதிக்கட்டும் கொதித்ததுக்கு அப்புறமா பாலடை இந்த மாதிரி கடையில் கிடைக்கும் ரெடிமேடு தான் இது இதை வந்து தண்ணியில் அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பால் கொதித்ததுக்கப்புறம் அதில் சேர்க்கணும் பொங்கிடுச்சு இப்போ பால் பொங்கிடுச்சு நம்ம இந்த அலசி வச்ச பால் அடையை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் ரைஸ் பால் அடைன்றது உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்குது இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது கூட இப்போ சுகர் ஆட் பண்ணோம் ஒரு ரெண்டு கப் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் நான் ஒரு கப்பு பால் அடை எடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து ரெண்டு கப் கரெக்டாக இருக்கும் வேணும்னு எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க இது நல்லா கலந்துட்டு ஸ்லிமில் வச்சு வேக வைக்கணும் கடைசியாக இறக்கும் போது ஏலக்கத்தூள் போட்டால் போதும் இப்போ ஸ்லிம் பண்ணி இது வேக வைக்கலாம் பாலடை வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு இது வந்து நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் இந்த பாலில் வெந்துட்டுருக்கு ஸோ அந்த டைம் எடுக்கும் இப்போ நெய் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு தாளிப்பு எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க அது கூட ஏலக்கத்தூள் வந்து ஒரு சிட்டிகை இப்போ இது கலந்து விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட அடை பாலடை பிரதமன் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த அளவு திக்னஸ் இருக்கும் ஆறுனா இதாக இதாக இப்போ இந்த பாலடை பிரதமனுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் வேணும்னா நம்ம மில்க் மேட் விட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணலாம் அதை ஆட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் ரிச்சாக இருக்கும் ஸோ நான் இது இப்போ ஆட் பண்ணல இன்றைக்கி உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பயத்தம்பருப்பு பாயசத்துக்கு பயத்தம்பருப்பு வந்து ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன் அதை நல்லா வறுத்துக்கணும் ஸ்மெல் வர வர வரைக்கும் வறுக்கணும் பருப்பு இப்போ நல்லா இந்த அளவு ரோஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப ப்ரௌனாக வரக்கூடாது இந்த அளவு வறுத்தா போதும் இப்போ பாயசத்துக்கு வந்து பருப்பு வறுத்த பருப்பு கூட ரெண்டு கப்பு ஒரு கப்பு பருப்புக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி போட்டு ஒரு ரெண்டு விசிலேருந்து மூணு விசில் வேங்க வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பருப்பு பாயசத்துக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து நெய் ஊற்றியிருக்கேன் இதுக்கு வந்து தேங்காய் வந்து இந்த மாதிரி பொடியை கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதை வந்து நெய்யில் நல்லா வறுத்து சேர்க்கணும் இப்போ நல்ல நெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இதில் வந்து கட் பண்ண தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த தேங்காய் வந்து நல்லா நெய்யில் ஃப்ரை ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பாயசத்தில் சேர்க்கணும் அதை இந்த பாயசத்துக்கு வந்து முந்திரி திராட்சை எதுவுமே கிடையாது இது வந்து தேங்காய் வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது நல்லா நறுக்கு நறுக்கு நடுவில் கடிக்க வரும் ஸோ அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து பருப்பு பிரதமன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பருப்பு பாயசம் சொல்கிறது வந்து அவங்க வந்து பிரதமன் பாயசத்துக்கெல்லாம் பிரதமன் சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த தேங்காய் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகிருக்கணும் ஸோ வறுக்கும் போது கொஞ்சம் பட படம் தெரிக்கும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து இதை நம்ம பாயசம் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம வறுத்த பயத்தம் பருப்பு வந்து இந்த மாதிரி மூணு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் நல்லா வெந்துடுச்சு அப்புறம் இந்த ரொம்ப குழையக்கூடாது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தான் வெந்துருக்கணும் மூணு விசில் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இது நல்லா ஒரு மசி மசித்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வெள்ளை வந்து நல்லா ஒரு கப்பு பருப்புக்கு ரெண்டு கப்பு வெள்ளை எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு தே திப்பு தேவைனா எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா கரைச்சி வடிகட்டிடலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு கொதி வரட்டும் இந்த வெள்ளை வந்து பருப்போடு சேர்ந்து நல்லா வேகணும் 
ஒரு கொதி வந்தால் போதும் இது இப்போ கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த பருப்பு கூட வந்து வெள்ளம் சேர்த்தாச்சு இது நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ கொஞ்சம் கூட ஏலக்காய் தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது ஒரு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம ஓணம் பண்டிகைக்குரிய ஸ்பெஷல் லஞ்ச் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து ஓணம் சத்தியான்னு அவங்க சொல்லுவாங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டு கேரளா ரைஸாக இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சாதம் சாம்பார் ரசம் தயிர் பச்சை மாங்காய் இஞ்சி புளி தேங்காய் மாங்காய் துவையல் சிப்ஸு நாலு விதமான சிப்ஸ் இருக்குது இதில் கூட்டுக்கறி தோரன் அவியல் காலன் பப்படம் பருப்பு பிரதமன் அடப்பிரதமன் மற்றும் வாழைப்பழம் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த ஓனத்தூரிய ஸ்பெஷல் லன்ச் பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறோம் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ஜாய் பாருங்கள் அண்ட் எல்லாருக்கும் எங்களோட ஹாப்பி ஓனம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங